Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al Imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, exhortó a la oposición a realizar una lectura correcta de los resultados de las elecciones parlamentarias. La jefa de la diplomacia venezolana espera que los diputados de la Mesa de la Unidad respeten la voluntad de un pueblo que desea la paz. Líderes de la Mesa de la Unidad Democrática exigieron al gobierno medidas de emergencia para solventar la crisis económica. El gobernador de Aragua, Tarek El Aizami, repudió la propuesta de Fede Cámaras en la que solicita la derogación de la Ley del Trabajo. En Bolívar, la Junta Regional Electoral proclamó a los siete candidatos electos por la Mesa de la Unidad Democrática con la entrega de sus credenciales. El presidente Nicolás Maduro anunció que las instalaciones del Cuartel del Pueblo pasarán a la Fundación Hugo Chávez para preservar los espacios ante presuntos rumores de destruirlos. El diputado electo por la unidad Henry Ramos Ayub afirmó que removerán a la directiva de ANTV y permitirán el ingreso de otros medios a las sesiones del Parlamento. Leonel Fernández, jefe de la misión electoral de UNASUR, reiteró el carácter pacífico y masivo de la jornada electoral del pasado 6 de diciembre. El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, invitado por el CNE como acompañante internacional, recomendó neutralidad en el ejercicio de la administración pública. El diputado reelecto por el Distrito Capital, Tomás Guanipa, anunció que preparan una agenda legislativa en la que aprobarán la reforma de ley de alimentación para darle tickets de alimentación a pensionados y jubilados. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó el civismo y la participación del pueblo venezolano en las elecciones parlamentarias del pasado domingo. En Zulia, representantes de Fede Cámara y de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios coinciden en que los diputados electos deben legislar con urgencia sobre asuntos económicos. El diputado reelecto del PSUV por Lara, Julio Chávez, consideró que el gobierno debe rectificar su gestión tras los resultados de las parlamentarias. Amnistía, descentralización y reconciliación son parte de las propuestas que harán los diputados de la MUD de Carabobo. Hoy recibieron sus credenciales de manos del CNE. Gerson Hernández, presidente del Consejo de Integración Empresarial, plantea que es necesaria la unidad del sector privado para reactivar la economía. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, anunció que comenzó el operativo de limpieza de la propaganda utilizada en la campaña. Elías Jagua, vicepresidente del PSU para la región capital, resaltó que más de 5 millones de venezolanos salieron a votar por la revolución. En Monagas, los candidatos electos de la unidad manifestaron su satisfacción al obtener cuatro representantes a la Asamblea Nacional con 40 mil votos por encima de los candidatos del PSU. Tarek William Saab, defensor del pueblo, dijo que la mayoría calificada obtenida por la oposición en la Asamblea Nacional no tiene atribuciones constitucionales para destituir a titulares de los poderes judicial y ciudadano. José Guerra, diputado electo por el Circuito 4 de Caracas, aseguró que la agenda de la unidad es la agenda social. Asegura que promoverán leyes que favorezcan al pueblo. En Táchira, la dirigencia regional del Gran Polo Patriótico sostiene que los resultados electorales no son producto de la simpatía del pueblo con los candidatos de la MUD, sino por castigo ante la falta de gestión gubernamental. La Junta Electoral Regional del CNE en Táchira proclamó los seis diputados y sus suplentes de la Mesa de la Unidad electos este domingo. Un grupo de simpatizantes del oficialismo acudieron a Benevisión para exigir a los diputados ganadores de la Mesa de la Unidad Democrática que se comprometan a mantener las misiones sociales impulsadas por el gobierno. Y nuevamente la labor del equipo de noticiero Benevisión fue reconocida. Esta vez le fue otorgado el premio Guairé de Oro como mejor noticiero del año por su aporte a la excelencia informativa en el país. En Guárico, extraoficialmente se conoció que cinco personas murieron, entre ellas un funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, luego de un presunto enfrentamiento. Un ayudante de mecánico fue asesinado cuando llegaba a su vivienda en la calle Las Delicias de Carapita, aquí en Caracas. En Cogedes, dos presuntos delincuentes resultaron abatidos en el sector La Candelaria de Tinaquillo, tras enfrentarse a una comisión de la Policía Municipal. 
En Brasil, la posición de ese país logró la mayoría de la comisión especial que evaluará el pedido de enjuiciamiento contra la presidenta Dilma Rousseff, quien podría enfrentar su destitución. En los deportes, el Real Madrid aplastó al Malmo ocho goles por cero y terminó en la cima del grupo A de la Liga de Campeones. Hola, muy buenas noches para todos amigos en Estrenos y Estrellas. Les contaremos quiénes son los nominados para la ceremonia de los premios Grammy del 2016. Y les contaremos cómo fue la participación de nuestra queridísima Andrea Rosales en el Miss Tierra 2015. Los espero con todas estas informaciones. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Analicia Alba, todos los sábados, 11 de la noche, sexo al desnudo por Benevisión.